हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू सभी घर पे होंगे सेफ होंगे तो जैसा कि आपको मालूम है कुल मिला के मैनेजमेंट के पांच फंक्शन है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आज हम मैनेजमेंट का जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज प्लानिंग जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट का सबसे पहला और बेसिक और फंडामेंटल फंक्शन है बाकी सभी फंक्शंस की परफॉर्मेंस इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमने प्लानिंग का जो फंक्शन है कितनी सिंसियरिटी के साथ किया है परफॉर्म किया है तो एक्चुअली प्लानिंग है प्लानिंग है डिसाइडिंग इन एडवांस कोई भी काम करने से पहले हम उसके बारे में कुछ चीजें डिसाइड करते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन क्या करना है व्हेन इट इज टू बी डन कब करना है हाउ इट इज टू बी डन कैसे करना है एंड हु हैज टू डू इट कौन करेगा ये चारों की चारों बातें एडवांस में डिफाइन करना क्या करना है कब करना है कैसे करना है और कौन करेगा इसको प्लानिंग कहा जाता है प्लानिंग के तहत सबसे पहले एक कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करती है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं और उसके बाद उसका एक प्रोसेस तय किया जाता है कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो उस गैप को फिलफिल करता है वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच हम कहा हैं और हम कहा पहुंचना चाहते हैं इसके गैप को फिलअप करने के लिए प्लानिंग का प्रयोग किया जाता है ओके उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग फीचर्स ऑफ प्लानिंग का मतलब है कि प्लानिंग की विशेषताएं क्या है प्लानिंग की फीचर्स क्या है सबसे पहला है प्लानिंग फोकस ऑन एचीविंग द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है प्लानिंग का जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो है संस्था के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना नंबर दो पे आता है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कुल मिला के मैनेजमेंट के पांच फंक्शन है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये सबसे पहला फंक्शन है बाकी सभी फंक्शन की परफॉर्मेंस प्लानिंग के फंक्शन पे डिपेंड करती है अगर आपने प्लानिंग के फंक्शन को ठीक से परफॉर्म किया है तो बाकी चारों फंक्शन की परफॉर्मेंस भी अच्छी ही आएगी प्लानिंग इज प्रवेशिव प्लानिंग इज प्रवेशिव का मतलब है कि प्लानिंग की जो जरूरत है रिक्वायरमेंट है नीड है वो मैनेजमेंट के तीनों लेवल पे पड़ती है चाहे वो टॉप लेवल है चाहे वो मिडिल लेवल है और चाहे वो लो लेवल है तीनों के तीनों लेवल पे प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी और चाहे कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सभी में प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहती है इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग क्या है परवेसिव है प्लानिंग की जरूरत आपको संस्था के हर लेवल पे और हर प्रकार की संस्था में पड़ती है नंबर चार पे आता है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस वाई इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस बिकॉज एनवायरमेंट नेवर कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं बदलाव होते रहते हैं और जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं हमें भी अपनी प्लानिंग को रिवाइज करते रहना पड़ता है इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्योंकि जैसे जैसे चेंजेस हम लोग फेस करते हैं हमें अपनी प्लानिंग को रिवाइज करना पड़ता है चेंज करना पड़ता है नंबर पांच पे आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए बनाई जाती है पास्ट को कभी भी आप प्लान नहीं कर सकते प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखने की जाती है क्योंकि जो पास्ट है जो चीज बीत चुकी है आप उसको प्लान नहीं कर सकते इट इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग प्लानिंग के तहत 
किसी काम को करने के जो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं उनको इवेलुएट किया जाता है और उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को ऑप्ट किया जाता है इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग के तहत डिसीजन मेकिंग की जाती है बहुत सारे अल्टरनेट में से किसी एक अल्टरनेट को जो बेस्ट अल्टरनेट है उसको चूज किया जाता है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज प्लानिंग क्या है एक मेंटल एक्सरसाइज है क्योंकि जो प्लानिंग है उसको करने के लिए आपको इंटेलिजेंसी चाहिए आपको फोर्टसाइटनेस चाहिए आपके अंदर एक विशेष प्रकार की स्किल होनी चाहिए जिसके बेस पे आप क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं कभी भी जो वर्कर्स है आमतौर पे हम देखते हैं कि वो प्लानिंग नहीं करते क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है जो नॉलेज है जो स्किल है जो इंटेलिजेंसी है उसका लेवल बहुत ही छोटा होता है इसीलिए प्लानिंग का जो काम है वो मैनेजमेंट लेवल पे किया जाता है क्योंकि ये एक मेंटल एक्सरसाइज है ओके दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है नंबर वन प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है क्या करना है कब करना है कैसे करना है इन सभी सवालों के उत्तर प्लानिंग के तहत दिए जाते हैं प्लानिंग ही हमें बताती है कब करना है क्या करना है कैसे करना है कौन करेगा तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन प्लानिंग रेड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एज यू नो दैट फ्यूचर इज अनसर्टेन कब होगा क्या होगा कैसे होगा किसी को नहीं पता लेकिन अगर हम प्लानिंग करते हैं तो काफी हद तक जो अनसर्टेनिटी है उसकी डिग्री को हम मिनिमाइज कर सकते हैं प्लानिंग रेड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज प्लानिंग के तहत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी काम दो बार ना हो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम ना करें जिसका हमें कोई बेनिफिट ना हो तो इन दो बातों को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है कि कोई भी काम ओवरलैपिंग ना हो ना कोई वेस्टफुल एक्टिविटी की जाए प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया प्लानिंग के दौरान बहुत सारे जो आइडिया है इनोवेटिव आइडियाज है उनको उन पे काम किया जाता है उनको इवेलुएट किया जाता है जिससे संस्था में क्रिएटिविटी बढ़ती है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग जैसा कि मैंने फीचर्स के अंदर बताया था कि प्लानिंग के तहत कई अल्टरनेट्स को इवेलुएट करके किसी एक बेस्ट अल्टरनेट को चूज किया जाता है तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती है बढ़ावा देती है एंड लास्ट वन इज प्लानिंग प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग देखिए अब कोई एम्प्लॉय कोई काम करता है तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसने काम ठीक से किया या काम ठीक से नहीं किया तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं उन स्टैंडर्ड्स के आधार पे उसके काम की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है तो प्लानिंग हमें स्टैंडर्ड्स को इवेलुएट करने में क्या करती है प्लानिंग के तहत स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है और उन्हीं स्टैंडर्ड्स के आधार पे परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग देखिए हम सबको पता है कि प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देर इज नो अल्टरनेट ऑफ प्लानिंग लेकिन जहां प्लानिंग में इतने प्लस पॉइंट है वही साइड बाय साइड प्लानिंग के अंदर कुछ माइनस पॉइंट्स भी है और वो माइनस पॉइंट्स ही कहलाते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग तो फर्स्ट लिमिटेशन इज प्लानिंग क्रिएट्स रिजिस्टी रिजिस्टी का मतलब होता है कि एक बार जो हमने प्लान कर लिया आमतौर पे हम देखते हैं कि हम उसमें सिचुएशन में चेंज होने के अनुसार प्लानिंग में चेंज नहीं करते उस वजह से हमारे जो तो प्लान है वो फेल हो जाते हैं तो प्लानिंग में एक वन ऑफ दी ड्रॉबैक ये है कि प्लान वंस में दे आर नॉट चेंज एज पर द चेंज सिचुएशन और उसकी वजह से कई बार हमारे प्लान फेल हो जाते हैं जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो नहीं आ पाते प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनामिक एनवायरमेंट देखिए जो एनवायरमेंट चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरमेंट है लीगल एनवायरमेंट है 
टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है इकोनॉमिक एनवायरमेंट है तो कई बार देखो चेंजेस तो उसमें होंगे इसमें कोई डाउट नहीं है चेंजेस तो होंगे लेकिन कई बार चेंज होने की जो फ्रीक्वेंसी है जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा होती है कि हम अपने प्लान में उसके मुताबिक चेंजेस नहीं कर पाते और हमारा प्लान लैग बिहाइंड कर जाता है पीछे रह जाता है और हम चेंज की स्पीड के साथ हम इस स्पीड को मैच नहीं कर पाते और प्लान फेल हो जाता है प्लानिंग रेड्यूस क्रिएटिविटी देखिए आम तौर पे आप देखते हैं कि जो प्लानिंग है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है और उसको इंप्लीमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल की होती है लोअर लेवल की होती है और टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये अथॉरिटी नहीं देती कि वो प्लान में जरूरत के मुताबिक चेंज कर सके उनको ये स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि जो प्लान हमने आपको बना के दिया है आपको उसी के अनुसार काम करना है इस वजह से जरूरत के हिसाब से प्लान में चेंजेस नहीं हो पाते प्लानिंग इन्वॉल्व यूज कॉस्ट अब देखिए प्लानिंग वेरी कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि इसमें दो तरह की कॉस्टें आती हैं एक तो जो लोग प्लानिंग करते हैं वो हाईली सैलरी पेड होते हैं दे आर द प्रोफेशनल्स दे आर द एक्सपर्ट दे चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम द कंसर्न टू मेक प्लानिंग ओके और सेकंड जो कॉस्टिंग आती है वो आती है प्लानिंग करने के लिए हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है तो प्लानिंग इज ए वेरी कॉस्टली प्रोसेस स्मॉल कंसर्न्स कांट अफोर्ड द प्रोफेशनल्स एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग सो ओनली द बिग ऑर्गेनाइजेशंस कैन अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस देखिए प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने पे बहुत सारा समय खर्च होता है और कई बार समय ज्यादा लगने की वजह से कई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है तो टाइम इज वेरी प्लानिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड द लास्ट वन इज प्लानिंग डजंट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस कई बार मैनेजर ऐसा मान लेता है कि अगर हमने प्लानिंग कर ली है तो सक्सेस गारंटी है ऐसा बिल्कुल नहीं है प्लानिंग कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है प्लानिंग करने के बावजूद भी हमें एफर्ट्स तो करने ही होंगे ओके नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है सबसे पहला स्टेप है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आप क्या अचीव करना चाहते हैं That's the objective. Suppose company wants to achieve its sales by 2000 crores in the coming year. Company आने वाले वर्ष में 2000 crore रुपए की सेल का जो टारगेट है वो अचीव करना चाहती है. It's called a objective. जब आप ऑब्जेक्टिव को तय करें तो कुछ बातों का आप मेन तौर पे ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. मेजरेबल होने चाहिए राइट नंबर टू पे आता है डिवेलपिंग प्रीमाइस डिवेलपिंग प्रीमाइस का मतलब होता है कि देखिए हम फ्यूचर को लेके कुछ अजम्पन लेके चलते हैं जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहेगी आने वाले समय में टैक्स के रेट क्या रहेंगे हमारे कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस तरह की कुछ बातों के बारे में हम अजम्पन लेके चलते हैं नंबर तीन पे आता है Identify alternative courses. इसमें हम ये देखते हैं कि जो 2000 करोड़ रुपए की सेल को अचीव करने का टारगेट हमने रखा है, तो उसमें कौन-कौन से अल्टरनेटिव हो सकते हैं? एक टारगेट को अचीव करने के कई बार एक से अधिक अल्टरनेटिव होते हैं। जैसे अगर कंपनी 2000 करोड़ रुपए की सेल का टारगेट रखने चलती है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम लो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें जिससे हमारी सेल बढ़े एक तरीका हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी मार्केट में है हम उनकी एडवर्टाइजमेंट कंपेन चलाए ऐड पे ज्यादा पैसा खर्च करें एक ऑप्शन हो सकती है कि जो प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी मार्केट में है हम उन पे हैप्पी डिस्काउंट दें कस्टमर्स को तो हमारे पास तीन अल्टरनेटिव हो गए एक हो गया लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट एक हो गया हमारे पास मोर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट और एक हमारे पास हो गया गिविंग द हैवी डिस्काउंट ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स 
तो अब कंपनी को उन तीनों ऑप्शंस को क्या करना है इवेल्युएट स्टेप नंबर फोर में हम क्या करेंगे जो तीनों के तीनों अल्टरनेटिव है उनको इवेल्युएट किया जाएगा कि अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें क्या प्लस नेगेटिव पॉइंट रहेंगे अगर हम लोग एनवायरमेंट पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो उसके प्लस नेगेटिव क्या रहेंगे और अगर हम कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो उसके प्लस नेगेटिव क्या रहेंगे तीनों के तीनों अल्टरनेटिव को इवेल्युएट किया जाएगा नंबर पांच पे आता है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव तीनों के प्लस नेगेटिव इवेल्युएट करने के बाद हम किसी एक अल्टरनेटिव को क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे कंपनी ने तीनों अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करने के बाद डिसाइड किया कि हम एडवर्टाइजमेंट कंपेन चलाएंगे हम पैसा खर्च करेंगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर टीवी पे ऐड डालेंगे अखबार में ऐड देंगे मैगजीन्स में देंगे इंटरनेट पे डालेंगे तो हम एडवर्टाइजमेंट कंपेन चलाएंगे जिससे हमारी सेल बढ़ेगी उसके बाद इंप्लीमेंटिंग का प्लान उसके बाद इस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा और एडवर्टाइजमेंट शुरू की जाएगी कुछ नई एडवर्टाइजमेंट बनवा सकते हैं और जो हमारी पुरानी एडवर्टाइजमेंट है उन्हीं को भी हम यूज कर सकते हैं और लास्ट में आता है फॉलो अप प्लान फॉलो अप का प्लान का मतलब होता है कि जो प्लान हमने बनाया था जिसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया उसको ऑब्जर्व करना उसको देखना कि क्या वो प्लान ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो एडवर्टाइजमेंट हम करवा रहे हैं क्या उसका ठीक से रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा अगर ठीक रेस्पॉन्स आ रहा है तो ठीक है और नहीं आ रहा तो उसमें अगर किसी प्रकार की कोई रिवीजन की रिक्वायरमेंट है कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम इंप्रूवमेंट करें ओके 